ചന്ദ്രനൊതിക്കുന്ന ദിക്കിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ദിലീപിൻ്റെ ഉദയപുരം സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ വർക്ക് നടന്നിരുന്നു ചന്ദ്രനൊതിക്കുന്ന ദിക്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിലീപ് ചെയ്തത് ആ സിനിമയായിരുന്നു അപ്പം ദിലീപിൻ്റെ ദിലീപും ഞാനും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നെങ്കിലും ദിലീപിൻ്റെ സിനിമ സങ്കല്പങ്ങളും എൻ്റെ സിനിമാ സങ്കല്പങ്ങളും എൻ്റെ കളി ഡിഫറൻ്റായിരുന്നു സിനിമകളുടെ ടേസ്റ്റും ഡിഫറൻ്റായിരുന്നു അപ്പം ചന്ദ്രനൊതിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിലുള്ള സിനിമയും ഉദയപുരം സുൽത്താൻ ദിലീപിൻ്റെ രീതിയിലുള്ളൊരു സിനിമയായിരുന്നു ഫുൾ കോമഡിയും സ്ലാപ്സ്റ്റിക് ഹ്യൂമറും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സിനിമയായിരുന്നു ദിലീപും ഈ രണ്ട് സിനിമയും ചെയ്തെങ്കിലും ദിലീപിന് കൂടുതൽ വിശ്വാസം ആ സിനിമയോടായിരുന്നു ഉദയപുരം സുൽത്താനാണ് കൂടുതൽ ഹിറ്റാവാൻ പോകുന്നതെന്ന് ദിലീപ് കരുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ സമയത്തൊക്കെ ദിലീപ് ഇതിന് അന്ന് ദൂരദർശനും ഏഷ്യാനെറ്റും സൂര്യ ടി വി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രൊമോഷൻസിന് പോലും പലപ്പോഴും ആളുകളെ കിട്ടാതിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രനൊതിക്കുന്ന ദിക്കിൽ നമ്മൾ പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒരു പ്രൊമോഷണൽ ആൽബം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് ആ തരത്തിൽ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അത് എനിക്ക് വേണ്ടി ആ പ്രൊമോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ബിജു വിശ്വനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ചേരി എന്ന പേരിൽ സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുടെ മകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിമനോഹരമായിട്ട് സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യും അദ്ദേഹമാണ് ഫാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയൊക്കെ ചെയ്തത് കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബിജു വിശ്വനാഥാണ് ആ പട ചന്ദ്രനൊതിക്കുന്ന ദിക്കിലിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അത് മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് ചെയ്യാനൊരു റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എന്നുള്ള പേര് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എന്നായിരുന്നു ആ പാട്ടിൻ്റെ തുടക്കം അപ്പോൾ ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഴുവൻ ആളുകൾ ആ പാട്ട് ഓർമ്മിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഐഡിയ അങ്ങനെ വിദ്യാസാഗർ ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മ്യൂസിക് ചെയ്തു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അത് ബിജു വിശ്വ അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യും അതൊക്കെ ടി വിയിൽ വരികയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് ഒക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നിറത്തിൻ്റെ ഒരു ഹിറ്റിൻ്റെ പ്രഭ അതിനെയൊക്കെ അപ്രസക്തമാക്കി പക്ഷെ അതുകൊണ്ടും കൂടി ആയിരിക്കാം ആളുകൾ വന്ന് ഈ സിനിമ അത്രയെങ്കിലും പേർ കണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ആവിഡിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായിരുന്നു ചന്ദ്രനദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്ന സിനിമയായിരുന്നു ചന്ദ്രനദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ അങ്ങനെ കാവ്യമാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ നായികയെ അവതരിപ്പിച്ച സിനിമയായിരുന്നു ചന്ദ്രനദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ ഗുണ്ടൽപേട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായൊരു ലൊക്കേഷന് മലയാളികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത സിനിമയായിരുന്നു ചന്ദ്രനദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ അങ്ങനെ കുറേ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമയ്ക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച അത്രയും അത് വിജയിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖമാണ് ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞു ചന്ദ്രനദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സെവൻ ആർട്സ് മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം സെവൻ ആർട്സ് ഫിലിംസിൻ്റെ സ്ഥിരം പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറാണ് മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് സെവൻ ആർട്സ് മോഹൻ ചേട്ടൻ ഷർണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഒരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതായത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സുരേഷ് ഗോപിയെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു സുരേഷ് ഏട്ടൻ ആ സമയത്ത് ഒരു ആക്ഷൻ ഹീറോയുടെ ഒരു പ്രഭയിൽ നിൽ
അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ മോനേട്ടനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോനേട്ടൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കൂ അതിന് അങ്ങനെ സുരക്ഷേട്ടന് പറ്റിയ ഈ ഈ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സിനിമ മറവത്തർ കനവ് പോലെയൊക്കെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആലോചിക്കും ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡ്വാൻസ് നിർബന്ധമായി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി അങ്ങനെ ചന്ദ്രദിക്കുന്ന ദിക്കിലിൻ്റെ ഫൈനൽ വർക്കുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മദ്രാസിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മോഹനേട്ടൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായിട്ട് ഉമാ ലോഡ്ജിൽ വരികയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് രഞ്ജൻ പ്രമോദ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രമോദനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു കാരണം പ്രമോദനെ ഞാൻ മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രമോദ് മാനസം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ എഡിറ്റിംഗ് വർക്കുകൾ മദ്രാസിൽ വേണുഗോപാൽ എഡിറ്റർ വേണുഗോപാലിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് സ്യൂട്ടിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ മോഹനേട്ടൻ രഞ്ജൻ പ്രമോദിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ വന്നിരുന്നു അവിടെ വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ ആവശ്യം മറ്റൊന്നായിരുന്നു രഞ്ജൻ പ്രമോദ് തമിഴിലൊരു ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം രഞ്ജൻ പ്രമോദ് ശരിക്ക് രാജീവ് മേനോൻ്റെ ആഡ് ഫിലിം മേക്കർ രാജീവ് മേനോൻ്റെ അസോസിയേറ്റായിട്ട് ആഡ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ് കോഴിക്കോട് കാവുന്തറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പുള്ളിയുടെ വീട് അപ്പം അദ്ദേഹം ഹെൻറി നമ്മുടെ യവനിക എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഹെൻറി സാറിൻ്റെ ബാനറിൽ ഒരു സിനിമ തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മലയാളം സെക്ഷനിൽ അസോസിയേറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ വേണമെന്ന് മോഹനേട്ടനോട് പറയും മോഹനേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കക്ഷിയുണ്ട് മെടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയും എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് പ്രമോദിൻ്റെ കൂടെ എ വി എം സ്റ്റുഡിയോയിൽ പ്രമോദ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് നമുക്കൊക്കെ ഈ ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്യമായിരുന്നൊരു കാലത്ത് ഇവർ ഈ ആഡ് ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പരിചയം കൊണ്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം പട്ടാം പൂച്ചികൾ കനവ് കാണുന്നതില്ലേ എന്നായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ പേര് ശലഭങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാറില്ല എന്ന മറ്റാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ബട്ടർഫ്ലൈസിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ ഗ്രാഫിക്സൊക്കെ എന്നെ കാണിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ ആ സിനിമ എന്തുകൊണ്ടോ ആ സമയത്ത് നടന്നില്ല ഞാൻ അതിനോടകം പിന്നീട് കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഡയറക്ടറാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രമോദിനെയും കൊണ്ടാണ് സെവൻ ആർട്സ് മോഹൻ ചേട്ടൻ വരുന്നത് ഉമാ ലോഡ്ജിൽ ഇപ്പോൾ മോഹനേട്ടൻ പറയുന്നത് രഞ്ജൻ്റെ അടുത്തൊരു കഥയുണ്ട് ആ കഥയൊന്ന് കേട്ടു നോക്കുക അത് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പറ്റുന്നൊരു കഥയാണ് അത് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പ്രമോദ ഇടയിൽ കയറി പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന എഴുത് എഴുതില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതണമെന്ന് എനിക്ക് സമയമില്ല ഞാനൊരു കഥ പറയാം ഒരു രണ്ട് വരിയിൽ ഒരു പറയാവുന്ന ഒരു കഥയാണ് ആ കഥ ഞാൻ പറയും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ മോഹനേട്ടനായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റൈറ്റ്സും വേണ്ട പൈസയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററെ കൊണ്ട് ആ കഥ എടുത്തിട്ട് എഴുതിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വാചകത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വാചകത്തിൽ ഒരു കഥ പറയാണ് അപ്പോൾ ആ കഥ എനിക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് വരിയിലൊരു കഥ പറഞ്ഞു ആ കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇമ്പ്രസ്ഡായി അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ഇത് എഴുതിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിക്കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അല്ല എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നെ മലയാളത്തിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടില്ല എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല തമിഴിൽ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി എഴുതിയ കഥകൾ പുള്ളി ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അത് ഒഴിവാവാൻ നോക്കി പക്ഷെ ഞാൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം പിന്നെ മോഹനേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് അടുത്ത ചെക്ക് വെച്ചു അപ്പോൾ മോഹനേട്ടൻ്റെ ആവശ്യമായി അത് അങ്ങനെ മോഹനേട്ടൻ പ്രമോദനെ നിർബന്ധിച്ച് അത് എഴുതാമെന്ന് സമ്മതിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹില്ലിലുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഗവൺമെൻറ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ എഴുത്ത് ആരംഭിച്ചു അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് രഞ്ജൻ
ഫ്ലോറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ കൂറ്റൻ ബംഗ്ലാവിൽ ഒരു സെറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു മുത്ത് മുത്തുരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ട് ഡയറക്ടറാണ് ആ സെറ്റൊക്കെ എറക്ട് ചെയ്തത് എസ് കുമാർ സാർ തന്നെയായിരുന്നു ക്യാമറ തിലകൻ ചേട്ടനാണ് ഒരു പ്രധാന റോളിൽ അഭിനയിച്ചത് ആ സിനിമ സുരേഷ് ഗോപി ഡബിൾ റോളിൽ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ആനന്ദകൃഷ്ണനും നവനീത കൃഷ്ണനും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇരട്ട സഹോദരന്മാർ നാട് വിട്ടുപോയ അനന്തകൃഷ്ണൻ പിന്നീട് മാംഗ്ലൂരിൽ വലിയ ഒരു അണ്ടർ വേൾഡിലെ ഡോണിൻ്റെ സഹായിയായി മാറി നാട്ടിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒപ്പം നിന്ന നവനീത കൃഷ്ണൻ ഓർണിത്തോളജിയിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറായി മാറി ബോട്ടണിയോ പ്രൊഫസറോ മറ്റായിട്ട് മാറി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കഥ ഈ രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങളും കാര്യങ്ങളും രണ്ട് പശ്ചാത്തലങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലൊരു ആക്ടറെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആക്ഷനും ഉണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ സിനിമകളിൽ ആ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സിനിമകളിലുള്ള കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും ഉള്ള ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനുള്ളൊരു സിനിമയായിരുന്നു അത് അപ്പം അതിലൊരു നാട്ടിലെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിച്ച് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറും മംഗലാപുരത്തെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഡോൺ പിതൃതുല്യനായിട്ടുള്ള ഡോണായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് തിലകൻ ചേട്ടനുമാണ് അങ്ങനെ ആദ്യ ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ് മദ്രാസിൽ തുടങ്ങി ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ സെറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ബ്രേക്കിൽ തിലകൻ ചേട്ടൻ തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ അഭിനയിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കാലിൽ നീരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടൻ ചിന്ത കാലിൽ നീരുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അതങ്ങനെ വന്നും പോയൊക്കെ ഇരിക്കും ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ കാലിൽ നീര് വരാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് നല്ലോണം ഉണ്ട് നീര് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏയ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ചില മരുന്നുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണാവോ കഴിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നത് വോഡ്കയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്നിട്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം പറഞ്ഞു സാർ ഇത് കാലിൽ നീരുണ്ട് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് നമുക്കൊരു ഡോക്ടറെയൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും പോയിട്ടൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര ഇഷ്ടമാവില്ല ആ രീതിയിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ അന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നായികമാരായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ലനയും പൂർണിമ മോഹനുമായിരുന്നു പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത് അപ്പോൾ പൂർണിമ മോഹൻ്റെ അച്ഛൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മോഹനും ഭാര്യയും അന്ന് സെറ്റിൽ പൂർണിമയുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പൂർണിമയുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്തോ കാര്യമായിട്ട് തകരാറുണ്ട് കാലിന് ആ നീര് അത്ര ശരിയല്ല പുള്ളിക്ക് എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ശ്വാസ തടസ്സം പോലെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം പടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗസൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയിലും മീനത്തിൽ താലികെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയിലും മാത്രമേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ വല്ലാതെ ശാസിച്ച് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം പറയാനുള്ള ഒരു ബന്ധമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒടുവിൽ ഉണ്ണി കൃഷ്ണചേട്ടൻ സെറ്റിലുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ണിയേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഉണ്ണിയേട്ടനൊന്ന് പറ പുള്ളിയുടെ പറഞ്ഞു ഞാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എൻ്റെ നേരെ ബഹളത്തിന് വരും എന്നിട്ട് ഉണ്ണിയേട്ടന് ഈ പൂർണിമയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും കൂടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് കണ്ടോളു വെറുതെ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടോളു ഒന്നുമില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഒന്നുമില്ലാന്നുള്ളത് അറിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നേരെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ മദ്രാസിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് സഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ
ലെക്സോർ വാലി ഓഫ് ദ കിങ്സ് കർണാക്ഷേത്രം ഗിസിലെ പിരമിഡുകൾ സ്പിങ്സ് സലാദിൻ സിറ്റാഡൽ കെയ്റോ ടവർ തുടങ്ങി നിരവധിയായ കാഴ്ചകൾ ചൈന ഹോങ്കോങ്ങിലെ കൗലൂൺ ഹാർബർ വിക്ടോറിയ പീക്ക് ഹാപ്പി വാലി സ്റ്റാൻലി മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങൾ ബീജിംഗിലെ മിങ് ടൂംസ് ഗ്രേറ്റ് വാൾ ടിയാനൻമെൻ സ്ക്വയർ ഫോർബിഡൻ സിറ്റി ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഹെവൻ സമ പാലസ് ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കാഴ്ചകൾ മക്കാവുവിലെ ക്യാസിനോകൾ നൈറ്റ് ലൈഫ് മക്കാവു കോട്ട ആമാ ക്ഷേത്രം മക്കാവു ടവർ റെഡ് മാർക്കറ്റ് സെനാഡോ സ്ക്വയർ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ജോർദാൻ അമ്മാൻ സിറ്റി അമ്മാൻ സിറ്റാഡൽ റോമൻ ആംഫി തിയേറ്റർ അൽ ഖറാഖ് ഖറാഖ് ഖാസിൽ പെട്ര ലിറ്റിൽ പെട്ര ജോർദാൻ മരുഭൂമി വാദി മൂസ റോയൽ ടൂംസ് വാദി റം റെഡ് സി അക്ബ ഖാസിൽ ചാവുകടൽ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന കാഴ്ചകൾ യു എസ് എ മൊഹാവി മരുഭൂമി ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഹോളിവുഡ് ന്യൂയോർക്കിലെ എംബെ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ടൈം സ്ക്വയർ നയൻ ലെവൻ മോണിമെന്റ് ബ്രുക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ചൈന ടൗൺ വാഷിംഗ്ടണിലെ ലിങ്കൻ മോണിമെന്റ് വൈറ്റ് ഹൌസ് മാഡം തുസാർഡ് മ്യൂസിയം ക്യാപിറ്റോൾ ബിൽഡിംഗ് എയർ ആൻഡ് സ്പേസ് മ്യൂസിയം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരം ഡി വി ഡികൾ എട്ടാം വോളിയം ലോക കാഴ്ചകളുടെ ഈ അപൂർവ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും ലഭിക്കുന്നു സഞ്ചാരം ലോകമിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയ ഉടനെ ഡോക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് കിഡ്നീസിനെ മറ്റു ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് ഈ മദ്യപിച്ചതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റോങ് ആയിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾ നീണ്ട ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരുമെന്നും പുള്ളിനെ അഭിനയിക്കാൻ വിടാൻ പറ്റില്ല എന്നും വേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി കാരണം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു രണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു നടനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്കപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് പണ്ട് ഭൂമിഗീതത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽ പ്രതാപചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി സി ഐ പോളേട്ടനെ അഭിനയിപ്പിച്ച് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് എന്നാലും എന്നോടിത് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ച പ്രതാപചന്ദ്രൻ്റെ മുഖം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ സിനിമയിൽ തിലകൻ ചേട്ടന് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് സീനുകളുണ്ട് ആ സീനുകളിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയും സമയം കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം തന്നെ അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത വർക്കുകൾ ചെയ്യാം കുറച്ച് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സീക്വൻസുകൾ വേറെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ചികിത്സയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭേദപ്പെട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ഷൂട്ടിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പക്ഷേ തിലഞ്ചേട്ടൻ്റെ അസുഖം മാറാൻ പിന്നെയും ടൈം എടുത്തു ആ സിനിമയുടെ ഇടയിൽ അതൊരു ഭയങ്കര നിർഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടായ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു അങ്ങനെ അച്ഛൻ മരിച്ച് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പം തിലകൻ ചേട്ടൻ ആശുപത്രിയിലായി നായകൻ നാട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹം അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിന് ത്തിന് ശേഷം ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇനി അഭിനയിക്കാൻ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സിനിമയുടെ കാര്യം കുഴപ്പമായി ഷെഡ്യൂൾ ആവും എന്നുള്ള അവസ്ഥയായി ഷെഡ്യൂളായി വേണം രണ്ടാം ഭാവം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും വീണ്ടും ഒരു പത്ത് ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും കാരണം വരും അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തിൽ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പോഴേക്കും ആ സമയത്ത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആക്ഷൻ സിനിമകളൊക്കെ അങ്ങനെ ആ കുറച്ച് മോശമായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ രണ്ടാം ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് അന്ന് അറുപതിനായിരം രൂപയോ അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയോ മറ്റാണ് ആദ്യത്തെ ഗഡുവായിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടിയത്
അപ്പോൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ തറവാട്ടിൽ നിന്നും മാറി ഒരു ഒരു ചെറിയ വളരെ ചെറിയൊരു വീട് കുറച്ച് ബാങ്ക് ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ വീട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറിയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഇവിടെ നിന്നും ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഡിലേ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും പൈസ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ചന്ദ്രനദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വർഷം ആവാനാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിലൊരു സന്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകണം മറവ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് വർഷത്തെ എൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പിന്നെ ഒരു ഒരു ലക്ഷം ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് നാല് വർഷത്തെ ആകെ വരുമാനം അപ്പം കാര്യങ്ങൾ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വല്ലാതെ അപ്പോഴേക്കും വീട് മാറി താമസിച്ച് തനിയെ മാറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് കുട്ടികളായി അങ്ങനെ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ രണ്ടാം ഭാവം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ റിലീസായി ആ സിനിമ ഒരു വലിയ പരാജയമായി എൻ്റെ കരിയറിൽ എൻ പലരും ഇപ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ രണ്ടാം ഭാവമായിരുന്നു എന്ന് ആൾക്കാർ പറയും പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം തോന്നും ഈ പഹയന്മാർ അന്ന് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സിനിമ അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടില്ലായിരുന്നു വളരെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച ഒരു സിനിമയായിരുന്നു പിന്നീട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകളുടെ ഒരു കുത്തൊഴുക്കുണ്ടായപ്പോൾ ആ സിനിമകളിൽ കണ്ട പല കാര്യങ്ങളും പത്ത് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് അത് മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാലം തെറ്റി വന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആ സിനിമ അന്ന് ഓടാതിരുന്ന് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ ചിലത് രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ പ്രിസൈസായിട്ട് ചെയ്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സട്ടിലായിട്ട് ചെയ്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആ കാലത്ത് സുരേഷ് ഏട്ടൻ്റെ സിനിമകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സിനിമയിലായിരുന്നു ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് പരാജയപ്പെട്ടു അത് ലാൽ ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഇത് കുറേ കാലം നീണ്ട് പല ഷെഡ്യൂളുകളിലായിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് നീണ്ടുപോയി തിലകേട്ടൻ പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വന്നു അഭിനയിക്കാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ കാലത്തെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വളരെ മാറി ആൾ വല്ലാതെ മെലിഞ്ഞു ആ പഴയ തിലകേട്ടനെ അല്ലാത്ത ഒരു ആളായി പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ കുറേ അദ്ദേഹത്തെ അധികം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സീക്വൻസിലും നമ്മൾ ബാക്ക് ഷോട്ടുകളിലും ഒക്കെ ഡ്യൂപ്പിനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഓടി നടക്കുന്നതും നടക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഷോട്ടുകളും എൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന വിനു ആനന്ദും ആ സിനിമയിൽ തന്നെ അഭിനയിച്ച ബാലാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളിയായ തമിഴ്നാടൻ അദ്ദേഹത്തിനെയും ഒക്കെ ഡ്യൂപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പിന്നീട് തന്നെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം വളരെ ക കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിലകേട്ടൻ ഏതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു ലാൽ ജോസ് അസുഖമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് എന്നെ പിന്നീട് ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും മനസ്സുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ആ സിനിമ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ കാത്തിരുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാതിരിക്കാൻ ഡ്യൂപ്പിനെ വെച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കരിയറിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഒരു വലിയ ഹിറ്റായി രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ഒരു ആവറേജ് സക്സസ്സായി മൂന്നാമത്തെ സിനിമ ഒരു ഫ്ലോപ്പായി അപ്പോൾ ഒരു താഴോട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് എൻ്റെ കരിയറിന് സംഭവിക്കുകയാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് പടം റിലീസായി അത് അതിന് ടി വിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന പ്രൊമോഷൻസ് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ബിജു മേനോന് എൻ്റെ കാറിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ഈ ചാനലുകളായ ചാനൽ അവിടെയുള്ള ചാനലുകളുടെയൊക്കെ പരിചയമുള്ള ആളുകളൊക്കെ പോയി കാണുകയും പ്രൊമോഷന് പാട്ടിടാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസൊക്കെ
അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം അപ്പച്ചനുമൊക്കെ ആ ദുബായിലത്തെ പണ്ട് പണ്ട് നോക്കിയ ആ കാര്യത്തിൻ്റെ ബാക്കി വീണ്ടും ശ്രമിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉള്ള രൂപത്തിൽ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു സിനിമയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സിനിമയും പരാജയപ്പെട്ടു ഇനി സിനിമ ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥയിലെത്തി ആ സമയത്ത് ഈ ചന്ദ്രൻ ഒതിക്കുന്ന ദിക്കിലിന് ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കിട്ടിയ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറ് അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ കടം വിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ആ കാറന്ന് വിറ്റത്